ഇന്നത്തെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല യു ആർ ദ മേഴ്സി ഓഫ് ദി സ്വറോസ് ഉള്ളി സംഖ്യകൾക്കെതിരെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിമർശിക്കാറുള്ള അവർക്ക് ഒത്തുപ്പ് സാധ്യത നമ്മുടെ ഭാഗമല്ല നമ്മുടെ ഭാഷയോസിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുക സംഖ്യകളല്ല ചിലർ ഈയിടക്ക് ആയിട്ട് അതും ഒരു ഫാഷനായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അസംബന്ധം ഒന്ന് പറയും അപ്പൊ അവര് അവിടെ കാപ്പി കാർബൺ ന്യൂട്രലാക്കാൻ പോണു ആ മനുഷ്യന് ജീവിക്കലല്ലേ പ്രധാനം എല്ലാം അറിയാതെ ഇത്തിരി വട്ടം വെച്ച് പറയുന്ന പിന്നെ മറുപടി പറയാതെ പോയില്ല എന്നെ വഴിക്ക് പോട്ടെഫി ഞാൻ പറയാം ഏ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എപ്പോഴും നോക്കണ്ട പ്രിൻസിപ്പൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്താ ഏതാണ് മുഖ്യവശം മുഖ്യവശം പരിസ്ഥിതി അവബോധം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി വെച്ചിട്ടല്ല ടു ടേക്ക് എ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ഫ്രം നോ കേരള ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പണിയാൻ നോക്കിയാൽ പിന്നെ പണിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഭൂമി നിന്നെടുക്കുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ദാറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ സൈക്കിൾ മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനങ്ങൾ രണ്ടാ ഒന്ന് മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്തു അതിന്റെ ഫലമായി ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് രണ്ട് പ്രകൃതിയെ ലക്കിൻ ലഗാനോ ഇല്ലാതെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതാണ് ചിലപ്പോ അതിരി ഒഴിഞ്ഞു പോവും അല്ലെ എതിർത്തുന്നു വരും പ്രത്യേകിച്ച് റോൾ ഇറ്റ് പ്ലേസ് ആ മൂവ്മെന്റുകളുടെ ചിലതെല്ലാം ഒരു വളരെ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊന്നും വേണ്ട പ്രകൃതി ജീവിക്കാം അവര് പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യം എന്ത് ടെക്നോളജി ഞാൻ ബയോഗ്യാസാ കൊണ്ടുപോകണം എല്ലാ വീട്ടിലും ബയോഗ്യാസ് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ ഈ ബയോഗ്യാസ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോട് കൂടിയിട്ട് കേരളം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറ്റാനുള്ളൊരു വലിയ പദ്ധതിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മാസം ഒരു വലിയ കർമ്മ പദ്ധതിയൊക്കെ ആലോചിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിതിന് മുമ്പും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും പല വഴിക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതൊന്നും പൂർണ്ണ രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ പല തട്ടിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലായിരിക്കാം രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലായിരിക്കാം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറണം എന്നാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ നഗരങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന രീതി എല്ലാ മാലിന്യവും കൂടി വാരി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിടാന്ന് അത് അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളപ്പിശാലയിലായാലും ഇവിടെ ഈ കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂരിൽ ലാലൂരായാലും എൻ്റെ ആലപ്പുഴയിൽ അവിടെ സർവോദയപുരമായാലും എല്ലായിടത്തും ഇതായിരുന്ന രീതി പിന്നെ ബാക്കി നാട്ടും പുറത്ത് നമ്മൾ പുരയിടങ്ങളിൽ ഇല്ല താമസിക്കുന്ന വലിച്ചെറിയാം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ അത്ര അധികം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജൈവ മാലിന്യം ഒക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ കുറച്ച് കാണാൻ നടക്കുമ്പോൾ ചീഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങ് പോകും നമ്മുടെ ഉപഭോഗ രീതി മാറി ആ ജൈവ മാലിന്യം നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൽ കൂടി അപ്പൊ ഇത് കുന്നുകൂടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ പ്രതിഷേധം കാരണം പണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങും ആൾപ്പാർപ്പില്ല ഇപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് താമസിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ അവർ പ്രതിഷേധിച്ചു അപ്പൊ ഉണ്ടായ മാറ്റം രണ്ടായിരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വന്ന മാറ്റം ഇവിടെയൊക്കെ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏറോബിക് പ്ലാന്റുകൾ എന്നുവെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കുന്നുകൂട്ടിയിട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാലിന്യങ്ങൾ ജൈവ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും മാറ്റുക ഒരു സിമ്പിൾ തേ അങ്ങനെ പ്ലാന്റുകൾ എല്ലായിടത്തും വന്നു വിളപ്പിശാലിലും സർവോദയപുരത്തും വിളിയമ്പരമ്പരവും ഒക്കെ പക്ഷേ 
മാലിന്യം വേർതിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവര് വിചാരിച്ചത് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണം ബാക്കിയുള്ള മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അരിപ്പയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എല്ലായിടത്തും പക്ഷെ ഇതിലെ സ്ക്രാപ്പും എല്ലാം നെപ്പാൽ ചക്രത്തിലെ കയറി എല്ലാം കേടായി ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെയായി അപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിയായി ആക്കാരങ്ങൾ തടഞ്ഞു ഇതോടുകൂടി വലിയ പ്രശ്നമായി ഇത് പരിഹരിച്ച പേര് ഞാനപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിലേയും കൂടി എം എൽ എ എം എൽ എ ആയതാണ് പതിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാരാരിക്കുളത്തെ എം എൽ എ ആ അപ്പൊ ഈ സർവോദയപുരം എൻ്റെ മാരാരിക്കുളത്താ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തീർക്കാൻ നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് നഗരത്തെ കുറിച്ച് ബാധ്യതയില്ല ഇപ്പൊ നഗരവും സർവോദയപുരവും എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലായി അപ്പൊ ഇതിന് പരിഹാരം എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം അപ്പോഴാണ് വേറെ ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ല ഒരു വർഷ സെമിനാർ നടത്തിയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ബോധവൽക്കരിക്കാനൊക്കെ ഒരു കാര്യമില്ല ആ ഒരു വർഷക്കാലം ആലപ്പുഴയിൽ എവിടെയൊക്കെ കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റും അവിടെ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ടും മൂടി പിന്നെ കുഴിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതായി സോ തെരുവിലായി പ്രശ്നമായി അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നായപ്പോ ഉറവിട മാലിന് എല്ലാവരും അവരുടെ വീട്ടിൽ അപ്പൊ വലിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എതിർപ്പുണ്ട് ഉറവിട മാലിന് സംസ്കരണം തന്നെ ആ വന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ പ്രശ്നം പലതും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇറങ്ങിയപ്പോ ആ പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ല അതാണ് അന്ന് നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം അന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം എന്ത് ടെക്നോളജി ഞാൻ ബയോഗ്യാസാ കൊണ്ടുപോകണം വരുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും ബയോഗ്യാസ് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ ഈ ബയോഗ്യാസ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അതിനെ ആവശ്യത്തിൽ ഇതിയും തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേടാവും ചത്തു പോകും നമ്മൾ പോലെ യാത്രക്ക് പോയി തീറ്റ ഇട്ടില്ലെങ്കിലോ അപ്പോഴും ചത്തു പോകും ചത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നാറ്റക്കേസ് ആ കക്കൂസ് ക്ലീൻ ചെയ്യണ പോലെയാണ് എന്റെ മണവും നിർബന്ധവും ഒക്കെ അപ്പൊ അന്ന് ഇത് എന്താണ് ഉചിതമായ മാർഗം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് അവിടെ കിച്ചൺ ബിൻ ആവാം കിച്ചൺ ബിനും വേണ്ട നാട്ടും പുറത്താണെങ്കിൽ ഒരു വള നല്ല വളക്കുഴി മതി അതുണ്ടാവാം ഇനി ഏതെങ്കിലും കാണാൻ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറ്റൂല കോളനിയാണ് അല്ലെ ചില പണമുള്ള ആളാണ് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ പണിക്കില്ല എങ്കിൽ ആ വാർഡിൽ പ്രദേശത്ത് ഒരു തുമ്പൂർ മുഴി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ സംസ്കരിക്കാം ഇനിയൊരു ഇടത്തരം പട്ടണമാണ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് വരും അതൊക്കെ തുമ്പൂർ മുഴി ഇടാൻ പോയാൽ ഒരുപാട് പണിയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് വെച്ചാലേ വികേന്ദ്രീകൃത മാലിന്യ സംസ്കരണം വെച്ചാൽ എല്ലാ താഴ്ത്തി ഇടണമെന്നല്ല എല്ലാം വീട്ടിൽ ചെയ്യണമെന്നല്ല അതിന് ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സബ്സിഡിയാരിറ്റി താഴത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും താഴത്ത് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ സോ ദിസ് ഇസ് എന്റെ ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ സങ്കല്പം വന്നു എന്റെ ഐ ഇ സിയുടെ പ്രാധാന്യം അത് നമുക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് വല്ലോന്റെയും അടുക്കള മുറ്റത്ത് കൊണ്ടിടാൻ പറ്റൂല നോട്ട് ഇൻ മൈ ബാക്ക് യാർഡ് എന്നാ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടിടാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അത് വന്നാൽ അത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ചോയ്സ് എന്താ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം കൊച്ചിയിൽ പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ഏക്കർ ഉള്ള കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി തട്ടിയാ മതി എന്ന് ചിന്തിച്ചു വിചാരിച്ചു നിറയുന്നു മാത്രമല്ല അപ്പോഴത്തേനും വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാന്റിങ് വരും പിന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിലാ അപ്പൊ ബാക്ക് ടു എന്റെ ബാക്ക് ആടി പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ അവിടെ ആളുണ്ടായില്ല അത് കുന്നുകൂടി കൊച്ചിയിൽ മാത്രം സംഭവിച്ചതാണ് വേറെങ്ങും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ മുപ്പത് മാലിന്യ പ്ലാന്റുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡംപിങ് യാർഡ്സ് എങ്ങും ഉണ്ടായില്ല ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ബാക്കി കേരളത്തിൽ നടന്ന കാര്യം കൊച്ചി നടന്നില്ല ഓക്കെ ആ അത് എല്ലാവരും ലാഘവത്തിൽ എടുത്തു വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാന്റ് അങ്ങ് വരാൻ പോയാണല്ലോ ആ പ്ലാന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊടുക്കാൻ മാലിന്യം കിട്ടാതെ വന്നാലോ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി അടുത്തുള്ള പ്രദേശത്തെ മാലിന്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടോളാനാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള അസംബന്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്നത് പക്ഷെ അന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഇതല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോ കേരളത്തിന് മാർഗവില്ല കുറവിടെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ജനപങ്കാളിത്ത തൊഴിൽ എന്നുള്ള കാര്യം അവതർക്കിതമായി ഇനിയിപ്പോ ആരൂപ്പ പറഞ്ഞു നടക്കൂല വേറെ മാർഗവും ടെക്നോളജി ഉണ
അപ്പോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇറങ്ങും സി പി എം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സി പി എം പാർട്ടി പരിപാടി രണ്ടു മുതൽ ചവറ് ഇറക്കാൻ ഇറങ്ങിയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നല്ലത് ഔർവശി ശാപ ഉപകാരമെന്ന് പറയണ ഇതിനെ കുറിച്ചാ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് ബ്രഹ്മപുരത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് വരട്ടെ വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാന്റ് വരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവരുടെ അവബോധം ഏഹ് ഇപ്പൊ ജനങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം ഡയറക്റ്റ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം പക്ഷെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മോളിലൊന്നും വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഓക്കെ ഇവര് പലരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മാലിന്യം ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാം ആ കമ്പനി എല്ലായിടത്തും ശേഖരിച്ച് ഒരു അഞ്ച് പ്ലാന്റോ ആറോ പ്ലാന്റോ കേരളത്തിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിന് മുഴുവൻ സംസ്കരിച്ച് എന്തൊക്കെയുള്ള വലിയ സാധനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വന്നിരുന്നത് സീനിയറായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അതൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പക്ഷെ അത്ര പ്രബലമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കേന്ദ്രീകൃത ചിന്തകൾ അതൊക്കെ മുഴുവൻ മാറിയിട്ട് എന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനിയിപ്പോ വേറെ മാർഗം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നതോടു കൂടി ഈ മോളിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വലിയ വേലയൊന്നുമില്ല താഴെ തട്ടിൽ ഇറങ്ങി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്പേസ് ആ ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കീഴ്ത്തട്ടിൽ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തീരുമാനിച്ച ചെയ്യാന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമിതി തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അവിടെ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തണമെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുത്താൽ ചെയ്യാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കാം സോ ദറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നടപടിയുടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ചെറുതല്ല ജനകീയാസൂത്രണ കാലത്ത് എന്ന പോലെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അധികാരം ജനപ്രതി ഈ ജനങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടണമെന്നുള്ളൊരു വേണ്ടത്ര ഒരു ബുദ്ധിയില്ലായ്മ ഉണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം ഒക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരാ ഉള്ളത് ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചും എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് പത്ത് നാൽപ്പത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തില് ഇന്റേൺസും എല്ലാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അത് തിരുത്തണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴെന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരൊക്കെ കോവിഡ് കാലത്ത് വന്നവരാ അവർ അധികാരത്തിൽ കയറി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കോവിഡ് വന്നില്ലേ അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ജനകീയമായിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരെ ചേർത്ത് പണി ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല രണ്ട് ഇവർക്ക് ഞങ്ങള് ജനകീയ ആസൂത്രണം എന്നാലും ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ പരിശീലനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഓൺലൈനേ പഠിച്ചത് പോലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു വിമുഖതയുണ്ട് ജനകീയത ജനകീയതയെ കുറിച്ച് കാര്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ടക്കാര് കുറച്ച് പേരെ ആ നമ്മുടെ ഇഷ്ടക്കാരെ കൂട്ടുന്നതാണ് ജനകീയത എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഇടപെടാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ബോധ്യക്കുറവുണ്ട് അത് മാത്രം മൈനസ് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അത് മൂളി തട്ടിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചാൽ മറക്ക മാറ്റാൻ പറ്റാന്നുള്ളു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻകീടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ഒരുപാട് പേര് കേരളം നന്നാണോ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അവരെയൊക്കെ ഈയൊരു ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമാണ് അതർവൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുകളിലിരിക്കണം ചിന്തിച്ച പക്ഷെ നമ്മള് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാന്റ് അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുകളിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാന്റ് ഭയങ്കര പ്രായോഗികമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് തർക്കിക്കാറുണ്ട് മുമ്പ് പ്രായോ നടക്കാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് തർക്കിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഇതാണ്ടിലെ പ്രായോട്ട് നടക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് മതി ഈ ജനകീയ ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അതിഗംഭീരമായ ഒരു ആശയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പദ്ധതികൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് വലിയ പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്ത് കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികൾ വലിയ പദ്ധതികൾ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രത്യേകതകൾ
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗതാഗതം ഗതാഗതത്തിന് റോഡ് വഴിയാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എണ്ണൂറ് എൺപത് ശതമാനത്തിലേറെ യാത്ര ഇപ്പോൾ റോഡ് വഴിയാണ് അപ്പൊ നാല് വീട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ഒരു കാറാവും ഒരു വീട്ടിൽ നാല് കാറുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എവിടെ ഇട്ടാ ഓടിക്കണേ സ്ഥലം വേണ്ടേ ഈ നാല് വീതി ഇത് ആറ് വരിയാക്കിയാൽ പോലും തിങ്ങി നിറഞ്ഞു പോകും ഇതാണ് ആര് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് റോഡിനെ മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് ഗതാഗതം ഉള്ളൂ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തരവുള്ളത് കൊണ്ട് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള റോഡുകൾ ഇങ്ങനെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക അറുപതുകളിലെ ഒരു വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ടായിരുന്നു വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും ഇത് ഈ റോഡിനെ കുറിച്ച് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ഇത് എൻവയറമെന്റലി മോസ്റ്റ് ഹാർഫുൾ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ്ലി എക്സ് അത്ര യാത്ര ചെയ്ത് അപ്പൊ അതിന് പകരം ട്രെയിൻ കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ് ട്രെയിൻ ഈ ട്രെയിനിലേക്ക് റോഡ് വഴി പോകുന്നവരിൽ ഒരു പാതി ആളുകളെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ റോഡിലുള്ള ഈ ഏകപക്ഷീയമായ ഊന്നൽ കേരളം കുറക്കണം അപ്പോഴും അമ്പത് ശതമാനം റോഡായിരിക്കും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള മാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അത് വലുതായിരിക്കും നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ആണ് ദാറ്റ് കൊച്ചിയുടെ സ്വഭാവം മാറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിധപ്പെട്ട വൈപ്പിന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം മുളോ അതൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഴ അയലിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർ പാലത്തിൽ കൂടി വണ്ടിക്ക് പോകില്ല ഈ ഇതിലൊക്കെ കയറി പോകും നേരത്തെ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഇല്ല ബോട്ട് അരമണിക്കൂറൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കണം അപ്പോൾ പക്ഷെ നഷ്ടം വന്നാലും പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ബോട്ട് ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണം അങ്ങോട്ട് ചെന്നേച്ചാൽ മതി അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ടിക്കറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പോകാൻ പറ്റണ ബസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്ക് പോകണം ഞാൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഇത് വലുതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സാഗലത്തിനെയും ഒരു ടിക്കറ്റ് കൂടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ ചെറുതോ വലുതോ എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇപ്പൊ വാട്ടർ മെട്രോ നല്ല വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പക്ഷെ മറ്റേ മെട്രോ ആ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി വിജയിച്ചില്ലല്ലോ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും തിങ്ക് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഡൽഹിയില് സാൽവേഷൻ എന്താ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹി മെട്രോ കൽക്കട്ട മെട്രോ മുംബൈ മെട്രോ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഡൽഹിയിൽ ഡൽഹി മെട്രോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി അങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൂ സോ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി വെച്ചിട്ടല്ല ടു ടേക്ക് എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ഫ്രം നോ കേരള ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പണിയാൻ നോക്കിയാൽ പിന്നെ പണിയാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര കെട്ടിടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നു സോ വി ആർ ടു സേട്ടൻ തിങ്സ് നമുക്ക് ദീർഘകാലത്തിലെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇന്ന് അത്യന്താപേക്ഷിതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ മെട്രോന്റെ ഫുട്ബോള് റെയിൽ മെട്രോയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ട് അത്ര ഇതേ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഇത് എക്സ്ട്രീംലി പ്ലസ് ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ കാത്തുനിൽപ്പ് സമയമില്ല ആൻഡ് ഈ പഴഞ്ചം നമ്മുടെ മറ്റേ ബോട്ടല്ല കാണാനും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി എല്ലാം വലുതാക്കുന്നില്ല യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല വെൻ യു ആർ പ്ലാനിങ് അറ്റ് ലോക്കൽ ലെവൽ യു നീഡ് ടു ഹാവ് സ്മോ ചെറുകിട ടെക്നോളജി ഇതാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഐ ഡോ ബിലീവ് ഇൻ ലാസ് കേവ് നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ കക്കൂസ് മാലിന് കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റി ടാങ്കിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ സംസ്കരിക്കണേ എന്ത് ഈ പറയണെ പണ്ട് വെളിക്കിറങ്ങാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീടിന്റെ അടുത്ത് പോലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത പരിപാടിയെ ദൂരെ പോണം കക്കൂസ് അടുത്തടുത്തടുത്ത് വന്ന് ഇപ്പൊ കക്കൂസ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരണ മുറിയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവാക്കണ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മാറി അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോ ഈ കക്കൂസ് മാലിന്റെ വീട്ടിൽ സംസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അടുക്കളയിൽ ഇത്ര മാലിന്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആർപ്പാട്ടോ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വലിച്ചെറിയണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ
ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ദാറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ സൈക്കിൾ ഭൂമി നിന്ന് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമി ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് രാസവളം ഇട്ടിട്ടൊന്നും റീകോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് അറിയാം ഇത് മാർക്സിൻ്റെ മൂലധനത്തിലും അടക്കം ഏർലി മാർക്സിലാണ് ഈ മെറ്റബോളിക് റിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് സ്വർഗം ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടാണ് കക്ഷി പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് മനുഷ്യൻ പക്ഷെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതുമാണ് അന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തമ്മിൽ ബന്ധം ആദ്യം ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് പറ്റും ഇൻ ഫാൻ മാർക്സ് ടേക്ക് ദി ഈ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തിരിച്ചതത് പ്രദേശത്ത് ഭൂമി ചെല്ലണം ചെല്ലാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈക്കിൾ ഡിസ്റ്റർപ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ആദ്യമായിട്ട് മെറ്റബോളിക് റിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ കോൺട്രസ്റ്റി പറയുന്ന മാസിനെ മുഴുവനത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വാചകമുണ്ട് ഈ ലണ്ടൻ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങളും ഒക്കെ ലണ്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് അതെല്ലാം വേസ്റ്റാക്കി തെയിംസ് നദിക്കുന്നു തെയിംസ് കാലുകുത്താൻ പയ്യ അതേസമയത്ത് ആ നാട്ടും പുറങ്ങളെയൊക്കെ ഇമ്പവറിഷ് ചെയ്യുന്നു സോ ജറ്റ് ടു തിങ്ക് ഇൻ ദിസ് ടേംസ് ചോയ്സ് ഓഫ് ടെക്നോളജി വെറുതെ ചെറു ചെറുപ്പം വലിപ്പം മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഐ വോൾ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അതും മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആണെന്ന് കരുതത്തില്ല അത് ചെറുകടയാണ് വലുതല്ല ഓരോരുത്തരും വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്തോളൂ ഐ വിൽ സേ അഞ്ച് രൂപ വരാം ആ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫാക്ട് ആ കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോളാം അഞ്ച് രൂപ വരാം ഗുരുവായൂരും ഗുരുവായൂരും പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ആരും കൊടുക്കണില്ല അവരുടെ തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി ഇരുപത് രൂപക്ക് വെക്കുമ്പോൾ സാധനം അഞ്ച് രൂപക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അവർ തന്നെ അവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത രീതിയിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര വിൽക്കണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ന് ഇപ്പൊ അവരുടെ ഏറോബിക് ഏറോബിക് അല്ല അവരുടെ വലിയ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ചെയ്യുന്ന മാത്രം ഇപ്പൊ വിൽക്കുന്നുള്ളു മാർക്കറ്റ് വേസ്റ്റൊക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ അവരവരുടെ എൻവയൺമെന്റിനെ ഒരു സമഗ്രതയിൽ കാണുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഐ പി സി സിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കധികം സമയമില്ല ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വളരെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അതുമായിട്ട് എങ്ങനെ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അതിനെ നേരിടാം എന്നുള്ള പലവിധ ചിന്തകളില്ല ഉറപ്പായിട്ടും അമേരിക്ക പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പോലുള്ള കക്ഷികളൊന്നും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാനോ അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല അത് വേറെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം പക്ഷെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് മാതൃകയാവുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഒരു സമഗ്രതയിൽ മൊത്തം എൻവയൺമെൻറ് ഇഷ്യൂവിനെ ഇപ്പം മാലിന്യ സംസ്കരണം മാത്രമല്ല അതല്ലാത്ത എല്ലാത്തരം കാര്യങ്ങളെയും കാണുന്നതിൻ്റെയുള്ള ഒരു നയ പരിപാടി പാർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാർട്ടി എന്ന രീതിയിലൊരു കൃത്യമായൊരു പൊസിഷനെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടി പോയി മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഈ പരസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒട്ടും ഫാഷനബിളല്ല പാർട്ടി പാർട്ടിയിൽ കുറച്ചു പേരൊക്കെ സൈലന്റ് വാലി ന്യൂനപക്ഷം വരുന്നു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പക്ഷേ ഇന്ന് എടുക്കുമ്പോഴോ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് പാർട്ടി മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റും എല്ലാം അംഗീകരിക്കും മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനങ്ങൾ രണ്ടാ ഒന്ന് മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് രണ്ട് പ്രകൃതിയെ ലക്കിൻ ലഗാനോ ഇല്ലാതെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്രിട്ടിക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ആ വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റം വന്നു പ്രായോഗികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണത് പ്രാക്ടീസിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിലൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മേത്തോട്ട് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാരവും തരാനാണ് അമേരിക്ക ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സോ ദാറ്റ് കെൻ ബി അക്സെപ്റ്റ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കോൾ എനർജി മുഴുവൻ മാറ്റണം അതിനും നമ്മൾ ബാധിക്കത്തില്ല വിൽ ടേക്ക് അവർ ടൈം യു ഡു ഇറ്റ് പക്ഷേ എന്ന്
ഉദാഹരണത്തിന് നടന്നില്ലെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റിൽ ലോൺ ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യം തന്നെ ഇതുമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ സർക്കാരും ബാക്കിയുള്ളത് ദാറ്റ് നമ്മുടെ കാപ്പി അതിന് വിലയില്ല അതിന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം ബ്രാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസിലൊക്കെ മാറ്റം വേണം അതൊക്കെ നടക്കട്ടെ പക്ഷെ ഷെയ്ഡ് വേണം ഷെയ്ഡ് കോഫി വേണം അപ്പം മരം വേണം കാപ്പി പാടമല്ല ആ കാപ്പി ഷെയ്ഡി വേണം സാധനം പിന്നെ ആകെ ഒരു കാർബൺ സന്തുലനാവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ജില്ല വരാൻ കേരളം മുഴുവനും ഒരിക്കലും ആക്കാൻ പറ്റൂല അത് അവിടെ എളുപ്പമാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം മരമാണ് സോ നമ്മൾ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ കോടി മരങ്ങൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാർബൺ പ്രൊഡക്ഷനും അവിടുത്തെ സിക്യൂസ്റ്ററേഷനും സമാസമാക്കാം സോ ബിക്കം ടാഗ് ഓഫ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ കാപ്പി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാറ്റസാ ഓക്കെ കൃഷിക്കാരന് നഷ്ടമൊന്നുമല്ല അവരുടെ കാപ്പിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന വിലയുടെ ഇരട്ടി വില കൊടുക്കാന്ന് ഇത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൺലി വേ ടു സേവ് കോഫി ഇൻ ഇൻ വയനാട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചിലർ ഈ ഇടയ്ക്ക് ആയിട്ട് അതും ഒരു ഫാഷനായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അസംബന്ധം ഒന്ന് പറയും അപ്പൊ അവര് അവിടെ കാപ്പി കാർബൺ ന്യൂട്രലാക്കാൻ പോണു ആ മനുഷ്യന് ജീവിക്കലല്ലേ പ്രധാനം എല്ലാം അറിയാതെ ഇത്തിരി വട്ടം വെച്ച് പറയുന്ന പിന്നെ മറുപടി പറയാതെ പോയില്ല അതിനെ പഠിക്ക ഓൺലി വേ ടു ബ്രാൻഡ് അവർ കോഫി കാരണം വിദേശത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത ഒരു പ്രദേശത്തെ കാപ്പിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ ഇനി കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് കാപ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഗുണമുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ആ പ്രദേശത്തോട് പുറത്തുള്ളവർക്ക് മമത വന്നാൽ ദ ആർ ബില്ലിങ് ടു ഗീവ് മോർ മണി ഓക്കെ ഇനി സെയിം പണം വിദേശത്തുള്ളതിൻ്റെ മറ്റുള്ള നെസ് കഫേ ഒക്കെ വലിയ പരസ്യം കൊടുത്തോട്ടെ നമ്മൾ പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇത് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ സേ സോ ഓർഡർ ഹൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓൾട്ടർനേറ്റ് എനർജി സോഴ്സസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എനർജിയുടെ യൂസ് സേവിങ് ഹ്യൂജ് ആണ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കേരളത്തിൽ സാധ്യതയുള്ളതിൻ്റെ സോ ദർ ആർ മെനി വെയ്സ് വെർ ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ ജനങ്ങൾ പങ്കാളികളാവുന്നതോടുകൂടിയാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗവും കൂടിയാണ് സോ അമേരിക്കക്കെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനമൊക്കെ അതിശക്തമായിട്ട് നടത്തുമ്പോഴും നമുക്കിവിടെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വികസനത്തിന് തടസ്സം വരാത്ത രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇക്കോളജിയും നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സും അതായത് ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേർഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇത് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇക്കോളജിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോഴും ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പരിഹാരങ്ങൾ പലപ്പോഴും സാധ്യമാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിമർശനങ്ങൾ മാത്രല്ല പറയുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിലും ഇതിനെ മറികടക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ ഇത് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ജീവിക്കുക എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് ദർ ഇസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സ്ട്രൈക്ക് എ ബാലൻസ് അത് റാഷണലായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ മുതലാളത്തിൽ എത്തി പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഈ ഡിസിഷൻ ഇസ് ബൈ ഡി ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാപിറ്റലിസ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് സോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാ മനുഷ്യ വളർച്ചയുടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹ്യമായി തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം സമൂഹത്തിനുണ്ടായി തീരു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് പരസ്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ ആതിരി കഴിഞ്ഞു പോവും അല്ലെ എതിർത്തുന്നു വരും ബട്ട് ദിർ ഇസ് എ റോൾ ഇറ്റ് പ്ലേസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കാരണം യു ഹു ആക്സെപ്റ്റ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ വീഴ്ച എന്താ മെയിൻ വീഴ്ച പരിസ്ഥിതി ആവേശം അങ്ങോട്ട് മൂത്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണോ പരിസ്ഥിതി ബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് ഞാൻ പറയാം ഏ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എപ്പോഴും നോക്കണ്ട പ്രിൻസിപ്പൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്താണ് ഏതാണ് മുഖ്യവശം മുഖ്യവശം പരിസ്ഥിതി അവബോധം ഇല്ലാത്തതാണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്
ആ മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെ ചിലതെല്ലാം ഒരു വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊന്നും വേണ്ട പ്രതീക്ഷ ജീവിക്കാം അവർ പോലും ജീവിച്ചാത്ത കാര്യം മാറ്റാനോടും ഈ പരിസ്ഥിതിക്കാരെല്ലാം നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഒന്നും പറയത്തില്ല അതൊക്കെ ശുദ്ധ സംബന്ധമാണ് ബിക്കോസ് ഒരൊറ്റ ചോദ്യവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ മുഖ്യ വശം എന്താ മുഖ്യ വശം എൻവയർമെൻറ്റ് ബോധം കൂടിയുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണോ അതോ എൻവയർമെൻറ്റ് ബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇടപെട്ട് എല്ലാം കൊളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ അതിനുത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇഷ്യൂ സെറ്റിൽ ചെയ്യും ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് അധികം ഇത് പോകാറില്ല കേരളത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയേനെ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ തങ്ങളുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിരന്തര ഇടപെടലുകളെ മുഴുവനും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വഴിയാ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വന്ന് 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 ഇടപെടാൻ പറ്റാത്ത ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പഗേഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരസ്പര വിദ്വേഷത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സ്പേസായിട്ടും കൂടി ഭയങ്കര കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ ഇടപെടുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ സ്പേസ് എങ്ങനെയാണ് മലിനമായിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇന്നത്തെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ അവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല യു ആർ ദേഴ്സി ഓഫ് ദിസ് ഫോസ് നമ്മളൊരു വലിയ കാര്യം അവിടുത്തെ ഞാൻ മാപ്പറ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല മുതലാളി പറഞ്ഞ പോലെ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് ആകെ ഉള്ളതേ മുതലാളി രാജാവിനേക്കാൾ രാജഭക്തി ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട എത്ര മുതല വലിയ മുതലാളി ആണെങ്കിലും ദർ വിൽ ബി സം സ്പേസ് ഫ്രീ അതുണ്ടാവും മനുഷ്യൻ അത് വിനിയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന വിമർശനേ ഉള്ളൂ ബട്ട് അപ്പൊ ആണ് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അവിടെയാണ് ഈ പുതിയൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വരുന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയാണ് പലത് രണ്ടുണ്ട് പ്രശ്നം ഒന്ന് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ബി ജെ പി ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്ക് പതിനായിരം കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയ്തു ശമ്പളത്തെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഒരാളുടെ അഞ്ചും പത്തും ഫേക്ക് ഐഡന്റിറ്റി അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആരവം സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും അതും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആ സി എന്റെ ആലുഗതം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇവരങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ആക്കി കൊടുത്തോളൂ അപ്പൊ സെക്കൻഡ്ലി ഇതിന്റെ മുതലാളിമാർക്കും ലാഭം കിട്ടണം സോ അവര് ഞങ്ങൾ കാണിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ കാണിക്കണ പൈസ തന്നെ അപ്പൊ പൈസ ഇല്ലാത്തവരെ കാണൂല എളിയമായി പോസ്റ്റ് എനിക്കിപ്പോ ഏഴര ഏഴ് ഏഴ് ലക്ഷം ആക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുമായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ഇല്ല ഇപ്പോ ഒരു പോസ്റ്റ് എനിക്കറിയുള്ള ആർക്കൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുള്ളു അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് പോയി പിന്നെ വിടൂല പിന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ നടക്കാനൊന്നും നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല എൻഗേജ്മെന്റ് ചിലപ്പോ ആദ്യം കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഡെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിമിതികൾ ഉണ്ട് ഈ പരിമിതി ഉള്ളപ്പോഴും വെൽ ദർ ആർ വെയ്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്പേസ് കയറി ഇതിന്റെ മുതലാളി അവർക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കണം എന്നല്ലാതെ നമ്മളെ പിടിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല സെൻസർഷിപ്പ് പിന്നെ സ്റ്റേ സർവലിൻ സ്റ്റേറ്റ് വല്ലതും വരണം സോ നമ്മുടെ മസ്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും യു കീപ് വിത്ത് ദ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് സ്പേസിന് ഈ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ദേഷ്യം തോന്നുമ്പോൾ ചീത്ത പറയേണ്ട ന്യായമായിട്ട് വാദിച്ചാൽ മതി ദിസ് ഈസ് എ ഫോറൽസ് യു ഹാവ് എ ബ്ലോക്ക് നോബഡി ഈസ് ഗോയിൻ ടു ഡു ദിസ് അപ്പം ഇപ്പോഴും മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിൽ ഇല്ലാത്ത ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസ് ഇതാണ്
टेस्ट नो टाइम हियर ए फोटो बट आई व्हाट आई डू इज नाम प्रीच ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് പ്രീച്ച് ചെയ്യാ മോസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം നല്ലത് വേറാക്കി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതാ എന്നുള്ളതാണ് സോ വേറെ വേറെ ഐ ഗോ ഐ അന്ന് കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താ അത് ഒരു പോസ്റ്റ് ആക്കി ഇട്ട് പോവാ വെറും നിഷ്കാമ കർമ്മമല്ല കേട്ടോ അവർ പറയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് യോജിപ്പാ അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന പറയുള്ളൂ എന്റെ അഭിപ്രായം കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ഗംഭീരോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് യാതൊന്നും പറയാറില്ല അവർ ചെയ്ത നല്ലൊരു കാര്യം എന്നുള്ള മട്ടില്ല അപ്പൊ സോ ഉള്ളി സംഖ്യകൾക്കെതിരെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിമർശിക്കാറുള്ള അവർക്ക് ഒത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗമല്ല സംഖ്യകളല്ല അവര് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ വ്യവസ്ഥ ആകെ ഈ ജനാധിപത്യത്തെയും സെക്കുലറിസത്തെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കി ഒരു സച്ചാധിപത്യ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആൻഡ് സോ ആ വിമർശനം എൻ്റെ അത് വരാറുണ്ട് ആൻഡ് അവർ വന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ തെറി എഴുതാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിബേറ്റോ ചർച്ചയോ ഒന്നും കമന്റ് ബോക്സിൽ സാധ്യമല്ല വെച്ചാൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഉമ്മാരുടെ തെറിയല്ലേ സോ പലരും മടിക്കും എഴുതാനായിട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസ്